அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஜி கே சங்கர் மெயின் சீரியஸ் நான் ரெனு பிரியன் ஈஸ்வரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி என்று சொல்லக்கூடிய மெய்நிகர் பணம் குறித்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் மெய்நிகர் பணம் அல்லது கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் வடிவிலான வகை ஒரு நாணய முறை என்று நம்ம சொல்லலாம் அப்போ டிஜிட்டல் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய கரன்சி அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ டிஜிட்டல் வடிவில் இருக்கக்கூடிய கிரிப்டோ அப்படின்னா மெய் மெய்நிகர் பணமாக இது வந்து இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இது ஃபிசிக்கலாக ஒரு பணமாக இருக்காது இயல்பாக நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கலான பணம் கிடையாது இட்ஸ் நாட் அ பேங்க் நோட் பேங்க் நோட் இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் கரன்சி அப்போ டிஜிட்டல் கரன்சியாக இருக்கக்கூடியதுக்கு இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் வேல்யூ என்ன இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் என்ன நெகட்டிவான விஷயங்கள் என்ன என்பது தான் இந்த டாபிக்கில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போ மெய்நிகர் பணம் அல்லது கிரிப்டோ கரன்சி எந்த வார்த்தை வேணால் பயன்படுத்தலாம் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அப்படி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்போ மெய்நிகர் பணம் அல்லது கிரிப்டோ கரன்சி என்ற பெயரில் பயன்படுத்தலாம் ஸோ அறிமுகம் மெய்நிகர் பணம் என்பது கிரிப்டோ கரன்சி என்று அழைக்கப்படும் டிஜிட்டல் வடிவிலான கணினமயமாக்கமற்ற நாணயமாகும் அப்போ டிஜிட்டல் வடிவிலான டிஜிட்டலைஸ்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு கரன்சி என்று இதை நாம் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் மெய்நிகர் பணம் ஒரு வகையில் கிரிப்டோ கரன்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது டிஜிட்டல் வடிவிலான கணினிமயமாக்கப்பட்ட ஒரு நாணயமாகும் இது பாதுகாப்பான நாணய உரிமை மற்றும் பரிமாற்ற வசதிகளை கொண்டுள்ளது என்று நாம் சொல்கிறோம் அப்போ பா பாதுகாப்பான நாணய உரிமைனா என்ன ஓனர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் கிரிப்டோ கரன்சி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியுடைய ஓனர்ஷிப் ஒரு நம்பகத்தன்மை வந்த ஓனர்ஷிப் வச்சுருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எளிமையாக வைத்திருக்கிறது என்று குறிப்பிடலாம் அப்போ ஓனர்ஷிப்பும் இருக்குது ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது என்று நம்ம சொல்லலாம் இதனை அடுத்ததாக மெய்நிகர் பணம் என்பது மையப்படுத்தப்பட்ட வங்கி நடைமுறைகளை பின்பற்றாத ஒரு வகை பல மேலாண்மை முறையாக இது இருக்கிறது முறைப்படுத்தப்படாத ஒரு பண மேலாண்மை முறை அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடலாம் அன்ரெகுலேட்டட் என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் அப்போ வங்கி நடைமுறைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ரெகுலேட்டட் மெத்தட்னு சொல்லலாம் இந்த மெய்நகர் பணம் என்பது அன்ரெகுலேட்டட் மெத்தடாக காணப்படுகிறது என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் யூஸ்வலி சென்ட்ரல் பேங்க்னு ஒன்று இருக்கும் ஈச் கண்ட்ரிஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேங்க் நோட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது பாலிசியை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணக்கூடிய மைய வங்கிகளுடைய விதிமுறைகளுக்கு பொருந்தாத ஒரு அமைப்பாக தான் இந்த மெய்நிகர் பணங்கள் காணப்படுகிறது மெய்நிகர் பணத்தோடைய தேவைகள் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டின்னு ஒன்று இருக்கவே மாட்டாங்க தெர் இஸ் நோ தேர்ட் பார்ட்டி ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கஸ்டமர் பின்னு இருக்கிறாரு என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே ஒரு பண பரிமாற்றம் நடக்குன்னா பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இங்கே தேவைப்படுறாரு அந்த பேங்க் அல்லது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் என்றக்கூடிய தேர்ட் பார்ட்டி இல்லாமல் பீர் டு பீர் என்று சொல்லுவாங்க பயனர்லேருந்து பயனர் நேரடியாக பணத்தை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும் மூன்றாம் தரப்பு இல்லாத பண பரிமாற்றத்தை இது கொண்டிருக்கிறது விலை மலிவான இணைய வழி பரிமாற்றமாக இது இருக்கிறது மற்ற எல்லா வகைகளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது விலை இணைய வழியாக இணைய வழியில் நடக்கக்கூடியது விலை மலிவானது என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் பணப்பரிமாற்றம் மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கிறது இதோடைய பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூசேஜஸ் வந்து இதற்கு மிகுந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது என்பதையும் குறிப்பிடலாம் மெய்நிகர் பணத்தின் உரிமையாளருக்கு தனித்துவமான கடவுச்சொல் வழங்கப்படும் கீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா பைரேட் கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம் பப்ளிக் கீ ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கிரிப்டோ கரன்சியில் இருக்கு ப்ரைவேட் கீஸ் இஸ் ஓன்லி நோன் ஆஸ் ஓனர் ஆஃப் த வாலெட் ஒரு வாலெட்டோடைய ஓனருக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ரைவேட் கீ வந்து தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி தனித்துவமான கீஸை வந்து இவங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க மெய்நிகர் பணத்தில் இது பிளாக் செயின் என்ற பயனர் முதல் பயனர் வலையமைப்பை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் பிளாக் செயின் என்பது ஒவ்வொரு தனித்தனி கட்டமைப்புகளை கொண்ட இணைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான ஒரு இணைய முறை என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் முதல் கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சட்டோச்சி நகமோட்டா என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது என்று நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பிட்காயின் போன்று பல வகைப்பட்ட டிஜிட்டல் கரன்சிஸ் வந்து காணப்படுகிறது கிரிப்டோ கரன்சிஸ் காணப்படுது டிஜிட்டல் கரன்சின்னு சொல்லாமல் கிரிப்டோ கரன்சின்னு நம்ம பயன்படுத்தலாம் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து காணப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதோடைய முக்கியத்துவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு
நடக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இது பொது அளவிலான சமூக மோசடிகளை பற்றி பேசலை என்று நாம் சொல்லலாம் அப்போ எ பிளாக் ரன் ஆன் பீர் டு பீர் நெட்ஒர்க் இட் ஹெல்ப்ஸ் கீப் கரப்ஷன் இன் த செக்கிங் பை ட்ராக்கிங் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு பணத்தின் வருகை இருக்கிறதோ அதோடைய தன்மை இருக்கிறதோ அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை பற்றின அடிப்படையான விஷயங்கள் வந்து இது இதை வந்து பராமரிக்குது என்று சொல்லலாம் அதனால தான் இது வந்து மோசடிகள் நடக்காது என்று நம்ம சொல்கிறோம் இதற்கு அடுத்ததாக நேர மேலாண்மை வந்து மிகவும் எளிதானதாக இருக்கிறது நேர மேலாண்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிதானதாக இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மலிவான பண செலவீனத்தை கொண்டிருக்கிறது என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அதாவது இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ஓரியன்டடாக நம்ம டைம் எஃபெக்ட் மேற்கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மலிவான பண செலவீனத்தை கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் பார்க்க முடிகிறது பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்து பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் ஒரு பாதுகாப்பை வழங்கும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகவே காணப்படுகிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இதை இந்த முக்கியத்துவத்தில் நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவில் மலிவான பண செலவினம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் சச் பேங்க்ஸ் கிரெடிட் கார்ட் பேமெண்ட் கேட்வேஸ் இந்த ட்ரா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் த டோட்டல் குளோபல் எக்கனாமிக் அவுட் புட் ஓவர் ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜை வந்து வங்கிகள் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறது பண பரிமாற்றத்தை செய்து கொடுப்பதற்காக இது வந்து சர்வீஸுங்கிற பேரில் நிறைய எடுத்துக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சர்வீஸுக்குன்னு சொல்லி எந்த காஸ்ட்டையும் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து எடுப்பது கிடையாது என்று குறிப்பிடலாம் மெய் நேர பண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் பற்றி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்ன கன்சன்ஸ்ன்ட்டு சொல்லும்போது அரசின் அங்கீகாரம் கிடைக்காது பெரும்பான்மையான அரசுகள் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை அங்கீகரிக்கலை ஒரு சில அரசுகள் வந்து அர அங்கீகரிச்சிருக்கிறது இருந்தாலும் சென்ட்ரலைஸ்டு கரன்சி தான் ஒரு நாட்டுடைய சாவரின் கேரண்டியை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ சாவரின் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறுதியளிப்பு ஒரு நாட்டின் உறுதியளிப்பு அரசாங்க உறுதியளிப்பு வந்து கிடைக்காது என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் சந்தை நிலைத்தன்மை அற்றதாக இருக்கிறது இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் வோல்டாபிலிட்டி என்று நாம் சொல்கிறோம் மார்ட் மார்க்கெட் வோட்டாலிட்டி என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு நிலைத்தன்மை இல்லாத முறையாக இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிட்கைனோட ஒரு பிட்காயினோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இருந்துச்சு திடீர்னு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூஎஸ் டாலராக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வீழ்ச்சி அடைந்தது அப்போ இதுக்கான மேக்னிடியூட் பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்குரிய வித்தியாசம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிற அளவுக்கு திடீர்னு குறைஞ்சிச்சு என்று நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு மால்வேர் த்ரெட்டு ஹேக்கிங் போன்ற ஆபத்துகளை கொண்டிருக்கிறது இணையவழி தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தலாம் என்ன தான் நீங்கள் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலுமே அதை அதையும் பிரேக் பண்ணுறதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அது ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து ஏற்படுத்துது என்று நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பண மோசடிக்கு உடந்தியாக இருக்கிறது அப்போ வெவ்வேறு நாடுகளில் நடக்கூடிய தீவிரவாதமாக இருக்கட்டும் பண மோசடியாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு முறையற்ற வகையில் சம்பாதித்த பணத்தை சேகரிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் அதுக்கு உடந்தையாக இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து பயன்படுகிறது இது வந்து ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது கிடையாது அன்ரெகுலேட்டடாக இருக்கிறது ரெகுலேட்டரி பைபாஸ் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்புறம் ரெகுலேட்டரி பைபாஸ் என்ற ஒரு முறையை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் இறுதியாக நம்ம பார்க்குறது பவர் கன்சம்ஷன் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ பிட்காயின் மாதிரியான காயினை உருவாக்குவதற்கு அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவர் கன்சம்ஷன் இருக்கும் எல்லாமே ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லும்போது ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷனில் பெரும்பான்மையாக கம்ப்யூட்டரைஸ்டு மெத்தடில் தான் டிஜிட்டல் மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணும்போது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் பவர் கன்சப்ஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அதுதான் இந்த மின்சார செலவினத்தில் நம்ம சொல்லிடக்கூடிய விஷயங்கள் இதற்கு அடுத்தாக நாம் பார்க்கக்கூடியது இந்த விதிமீறல்கள் விதிமீறல்கள் என்னென்ன விதிமீறல்கள் நோ யுவர் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்கள் வாடிக்கையாளரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கேஒய்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது அதை வந்து அதுக்கு உட்படுத்தாது அதுக்கப்புறம் ப பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அளிக்கக்கூடிய பணியை வந்து 
இந்த பிட்காயின் மூலம் செயலாது பிட்காயின் அல்லது கிரிப்டோ கரன்சி எந்த வகையிலானோ அது வந்து அந்த ஆபத்து இருக்கிறது பயங்கரவாதத்திற்கு எளிமையாக நிதியளிக்கக்கூடிய ஒரு முறையை வந்து இது வச்சிருக்கிறது பண மோசடி தடுப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை இந்த கிரிப்டோ கரன்சிகள் வந்து பின்பற்றவில்லை என்று நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபெமா ஆக்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்துக்கும் இது வந்து பொருந்தாமல் இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டது கிரிப்டோ கரன்சிகளை இந்திய அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது என்று நம்ம சொல்லலாம் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர்பிஐ இஷ்யூட் ஏ சர்க்குலர் ப்ரிவென்டிங் ஆல் பேங்க்ஸ் டீலிங் வித் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் த சர்க்குலர் வாஸ் டிக்ளேர்ட் அன்கான்ஸ்டியூஷனலி பை சுப்ரீம் கோர்ட் இன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரீசெண்ட்லி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அனௌன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பில் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் ரெகுலேஷன் அஃபிஷியல் டிஜிட்டல் கரன்சி பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கிரியேட்டட் சாவரின் டிஜிட்டல் கரன்சி அண்ட் சைமல்டேனியஸ் பேன் ஆன் ஆல் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான கிரிப்டோ கரன்சிகளை வந்து தடை செய்வதற்காக ஒரு புதிய ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை இந்திய அரசு கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு இதில் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் வந்து சரி செய்யப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இந்த மெய்நிகர் பணம் இந்தியாவில் என்னென்ன தாக்கங்களை நிகழ்த்தியுள்ளதுனா ரிசர்வ் வங்கியின் ஒழுங்குமுறையை வந்து பாதிக்குது ரிசர்வ் வங்கி ரெகுலேட்டரி பாடியாக இருக்குது ஒரு ஆர்பிஐ நம்ம திரு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் டு ஆல் பேங்க் என்று நம்ம சொல்லலாம் எல்லா பேங்கையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய வேலையை வந்து ரிசர்வ் வங்கி செய்யுது ஆனால் அதனால் கூட இந்த கிரிப்டோ கரன்சியின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது சூழல் வந்து இருக்கிறதுனால இந்த இது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அளிப்பதற்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சி பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற காரணத்தினால அதை ஒழுங்குமுறைக்கு உள்ளார் கொண்டு வரதும் சிரமமாக இருக்கிறது அதுக்காக இந்திய அரசு கிரிப்டோ கரன்சிகளை அனுமதிப்பது இல்லை இணைய பொருளாதாரத்தை இணை பொருளாதாரத்தை உருவாக்குகிறது பேரலல் எக்கானமி என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ பேரலல் எக்கானமி என்பது ஒரு நாட்டுக்கு சரியானதா இல்லது ஓரளவுக்கு ஈக்குவலானதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அப்போ பேரலல் எக்கானமி வளர்வதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்திலே நிலைத்தன்மை இல்லாமல் போய்விடும் ஹவாலா பண பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குகிறது அப்போ ஹவாலா பணி பணவரித்தனைன்னா முறையற்ற வகையில் பணத்தை வந்து பரிமாறி கொள்ளக்கூடிய முறை ஹவாலா பண பரிவர்த்தனைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணுது என்று குறிப்பிடுவாங்க சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்களுக்கு இது ஒரு அச்சு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் லீகாலிட்டி இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் மணி என்று நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போன்ற ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க்குன்னு இருக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டியை இது புறக்கணிக்கிறதுனால சட்டப்பூர்வ ஒப்பந்தங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது எல்லை கடந்த பண பரிவர்த்தனை எளிதாக செய்கிறது என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்போ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பணத்தை வந்து வெளிநாட்டுக்கு எடுத்து செல்வது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது அதிக நிலைத்தன்மை இல்லை இன்மையை கொண்டிருக்கிறது இன்ஸ்டெபிலிட்டி என்பது இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது இணையவழி தாக்குதல்களை நிகழ்த்துகிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் அப்போ அதிகமான இணையவழி தாக்குதல்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்போ இதோடைய முடிவுரையாக நாம் பார்க்கக்கூடிய மெய்நேர பணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முறைப்படுத்தப்படாததால் இது நிலைத்த பொருளாதாரத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சஸ்டைனபிளாக இருக்கக்கூடிய பெர்மனண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமிக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக மட்டும்தான் இருக்க முடியுது அப்போ இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை அரசு ரெகுலேட்டரி சப்ஸ்டான்சஸ்க்குள்ளார எடுத்துகிட்டு வரும் பட்சத்தில் வேணா இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமோ ஒழிய மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்துக்கு தீங்கை விளைவிக்கக்கூடிய அமை அமை அமைப்பாக தான் இது செயல்படுகிறது என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெய்நிகர் பணம் இந்த மெய்நிகர் பணம் என்பது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்று நம்ம சொல்லலாம் ஜி கே சங்கர் சேனலில் தொடர்ச்சியாக மெயின் சார்ந்து பல்வேறு பல்வேறு வினாக்களுக்கு விடையளித்து வருகிறோம் அதனுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்து பயன்பெறுங்கள் நன்றி வணக்கம்